Hello students, in the video number, surface chemistry chapter le, properties of colloids. And the topic pati daam paka poroon. Properties of colloids, total of 14 properties irukku. In the video le number, 1 to 9 properties paka So in that first property, color. If a salt particle ikku, color vandhu pati ngana, different different a irukko. Ok va. So bulk le irukku kudiya color irukko. Color of the salt particle ikku, same a irukkoon na avusiya illa. If a, தண்ணி ஊத்துன பால் எடுத்துக்கறோம் அப்படினா அதுல ரிஃப்ளெக்டட் லைட்ல ஒரு கலர் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் லைட்ல ஒரு கலர் இருக்கும் அதாவது கலர் ஆஃப் தி டைல்யூட்டட் மில்க் அதுல பாருங்கப்பா ரிஃப்ளெக்டட் லைட்ல ப்ளூயிஷ் டிஞ்ச் கலர் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் லைட்ல ரெடிஷ் டிஞ்ச் இருக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் லைட்னாக்க அந்த பர்టిక్యులர் மில்க்ல பட்டு ஓகேவா லைட் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு அதுவே ட்ரான்ஸ்மிட்டட் லைட்னாக்க அந்த லiquid வழியா Light when the travel is the same. That is the transmitted light. So, if reflect the light when the reflect is the same, we will bluish tinge color. Bluish color is the Transmitted light is the reddish tinge color. So, if so, we will see the color of the salts will be different. Dilute and the light is the same. The colors will differ. That is color of the salt generally depends upon the following factors. எத பொறுத்தெல்லாம் கலர் வந்து டிஃபர் ஆகும்னா method of preparation எந்த மெத்தட்ல நம்ம प्रिபெயர் பண்றோம் method of preparation ஆக dispersion method இருக்கு mechanical dispersion electro dispersion ultrasonic dispersion peptidization இப்படி எந்த மெத்தட்ல வேணாலும் प्रिபெயர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி condensation method மூலமாவும் प्रिபெயர் பண்ணலாம் இல்லையா so அந்த method of preparation பொறுத்தும் கலர் அமையலாம் wavelength of the source of light எந்த wavelength அது absorb பண்ணுது அப்ப எந்த wavelength அது கலர் प्रोड्यूस பண்ணுது அந்த ஒரு ஃபேக்டர் பொறுத்து Color of the salts வந்து depend பண்ணலாம் அடுத்து size and shape of the colloidal particle so size உம் shape வச்சும் colloidal particle உடைய size உடைய shape வச்சும் color வந்து அமையலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறவங்க அதாவது observer view from நம்ம எப்படி பார்க்கறோம் அப்படினாக்கா reflected light வழியா பார்க்கறோமா இல்ல transmitted light வழியா பார்க்கறோமா so அதுவும் வந்து எதை determine பண்ணுதுனாக்கா color of the salt particle okay va Next one வந்து size. இப்ப salt particle நுடைய size 1 nanometer to 1000 nanometer இருக்கலாம். இல்லை நாக்க 10 power minus 9 meter to 10 power minus 6 meter diameterல இருக்கலாம். So இது வந்து size of the colloidal particles என்னாகோ? differ ஆகோ. அடுத்தது nature of the colloidal solution. அதுது colloidal solution பொதுவாவே heterogeneous நும் சொல்வோம். ஏன்னா? அல்லை ரெண்டு distinct phases இருக்கு. அப்படினா? dispersed phase இருக்கு, dispersion medium இருக்கு. இல்லையா? So, அப்பு, nature of the colloids வந்து heterogeneous தான் அப்படியின்றுதுக்கு experimental evidences உம் இருக்கு நமக்கு dialysis process, ultrafiltration process, ultracentrifuging process. இதல்லாம் வச்சு நாம் என்ன சொல்லாம் colloidal solution அப்படியின்றுது heterogeneous தான் அப்படியின் சொல்லலாம். Next one, filterability. Filterability அப்படியினா, நம்ப first day பார்த்தோம். அதாவது ultrafiltrationலே நான் சொல்லி குடுத்தேன். அதில் வந்து நம்ம ordinary filter paper use பண்ணமாட்டோம். ஏன்னா, அதில் ordinary filter paper வெளியா, colloidal particles diffuse ஆகி வெளியில வந்துரோம். அந்தல் ordinary filter paper use பண்ண கூடாது. சு நம்ம ultra filter தான் use பண்ணனும் பார்த்தோம். இல்லையா? அப்பு filterability நா, easily, they can easily pass through the ordinary filter paper. ஏ ordinary filter paperல் easy pass ஆய் வெளியில வந்துரோம். Because, ordinary filter paperல் holes வந்து பெரிசு பெரிசாருக்கோம். So, அப்பு, plus ion, minus ion, மட்டு diffuse ஆகி வெளியில வராது, colloidal particles உ சேந்து வெளியில வந்துரோம். அந்தால, ordinary filter paper use பண்ணம் நா, அதில் easy வந்து colloidal particles உ சேந்து வந்துரோம். அந்தால, நம்ம வந்து ultra filter தான் இதுக்கு use பண்ணனோம். filtration processக்கலாம். Non-setting nature. Non-setting nature அப்படினா, colloidal particles வந்து கீழப் போய் செட்ல ஆகாது. சரியா, கீழப் போய் செட்ல ஆகாது. அது அப்படியே வந்து, இப்படி இப்படி move ஆயிட்டேதான் இருக்குமே தவர, movementதான் colloidal particlesுக்கு movementலதான் இருக்கும் செட்லாகாது அப்படின்றுதுக்குதான் நம்ம brownian movement படிப்போம். சாது அடுத்து விடியோல பார்க்கலாம். இதில வந்து colloidal particles are stable. அது வந்து கீட போய் செட்லாகாம் இப்படி random motionலே இருக்கும் gravity, due to the gravity force also, என்ன ஆகாது? கீட போய் செட்லாகாது. எது colloidal particles will not settled down. 
சோ அதை நம்ம பாத்துருக்கலாம் அதாவது இப்ப மில்க் இருக்கு இல்லையா மில்க் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த மில்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொலாய்டுன்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த மில்க் போயிட்டு ஃபேட் கண்டென்ட் எதுவும் போய் கீழே போய் தங்குறது இல்லை இல்லையா ஆனா பிரிசிபிடேட் ஆயிடுத்துனாக்கா பிரிசிபிடேட் வேற கொலாய்ஸ் வேற அதை நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பிரிசிபிடேட் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கீழே போய் செட்டில் ஆகும் இப்ப அதே பால்ல நீங்க கொஞ்சோண்டு லெமன் பிழிஞ்சு விட்டீங்கன்னா அது என்ன ஆயிடும் அது வந்து பிரிசிபிடேட்டா மாறிடும் அப்ப பிரிசிபிடேட்டா மாறுறப்ப அந்த அதுல உள்ள ஃபேட் கண்டென்ட் எல்லாம் கீழே போய் செட்டில் ஆயிடும் ஓகேவா அப்ப நம்ம கொலாய்டை இங்க பிரிசிபிடேட்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்ப கொலாய்ட்ஸ் வந்து எப்பயுமே கீழே போய் அந்த ஃபேட் கண்டென்ட் மில்க்ல வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் ஆர்டினரியா போயிட்டு கீழே போய் செட்டில் ஆகாது அதே மில்க்ல எலுமிச்சம் பழம் நம்ம புழிஞ்சு விட்டோம்னா பால் திரிஞ்சிருதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப வந்து உங்களுக்கு பிரிசிபிடேட்டா மாறிடும் அதே மில்க்கு அப்ப உங்களுக்கு கீழே போய் என்ன ஆகும் செட்டில் ஆகும் சோ அதுதான் வந்து பிரிசிபிடேட்டுக்கும் கொலாய்ட்ஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்ப கொலாய்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்பயுமே நான் செட்டிங் நேச்சர் கீழே போய் செட்டில் ஆகாது நெக்ஸ்ட் டாபிக் கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் டென்சிட்டி இப்ப பாருங்களேன் அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கொலாய்ட்ஸ் சரியா டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டென்சிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆனா ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்ப வென் வால்யூம் ஆஃப் த மீடியம் டிக்ரீசஸ் கொயாகுலேஷன் அக்கர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது கொலாய்டல் பார்ட்டிகல்ஸ் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ சப்ஸ்டன்சஸ் ஒன்னு வந்து டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் இன்னொன்னு வந்து டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இல்லையா அப்ப டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் நம்ம குறைக்க குறைக்க டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் வந்து குறைக்க குறைக்க என்ன ஆகும் இப்ப இதுதான் டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் இதை சுத்தி டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இருக்கு இதை சுத்தி டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டிஸ்பர்ஷன் மீடியம் நம்ம வந்து குறைக்கிறோம் குறைக்கும் பொழுது டிஸ்பர்ஸ்ட் பேஸ் என்ன ஆகும் கீழே வந்து அப்படியே செட்டில் ஆக ஆரம்பிக்குமா அப்ப உங்களுக்கு பிரிசிபிடேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் பிரிசிபிடேட் ஆக ஆரம்பிக்குதுனாக்கா கொயாகுலேஷன் அங்க நடக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபியூசபிலிட்டி டிஃபியூசபிலிட்டினா ட்ரூ சொல்யூஷன் மாதிரி கொலாய்ட்ஸ் என்ன பண்ணாது கொலாய்ட்ஸ் டிஃபியூஸ் லெஸ் ரெடிலி த்ரூ மெம்பரைன்ஸ் இப்ப செமி பருமியபிள் மெம்பரைன்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் நம்ம டயலிசிஸ் ப்ராசஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா செமி பருமியபிள் மெம்பரைன் வழியா கொலாய்ட்ஸ் வந்து வெளியில வராது ஆனா நமக்கு வந்து பிளஸ் அயான் மைனஸ் அயான் எல்லாம் வெளியில வந்துடும் இப்ப அதுவே நம்ம ட்ரூ சொல்யூஷன் எடுக்கிறோம்னா ட்ரூ சொல்யூஷன் அதுல இருந்து டிஃபியூஸ் ஆகி வெளியில வந்துடும் ஆனா எது வராது கொலாய்ட்ஸ் வெளியில வராது சோ செமி பருமியபிள் மெம்பரைன் யூஸ் பண்றோம்னா அது வழியா டிஃபியூஸ் ஆகி கொலாய்ட்ஸ் வெளியில வராது ஓகேவா சோ ஈஸியா டிஃபியூஸ் ஆகி வெளியில வராது சோ இந்த மாதிரி டிஃபியூஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல பாக்கலாம் நம்ம போன்ஸ்ல கூட கால்சியம் வந்து டிஃபியூஸ் ஆகும் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்கு சோ இந்த டிஃபியூசபிலிட்டி அப்படின்றது கொலாய்ட்ஸ் வந்து சீக்கிரமா டிஃபியூஸ் ஆகாது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இந்த டீ வடிகட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இடத்துல நீங்க டீ வந்து ஃபில்டர் பண்றீங்க ஒரு இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் வாட்டர் ஃபில்டர் பண்றீங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஈஸியா வந்து ஃபில்டர் ஆயிடும் சோ அந்த அந்த வாட்டருக்கே வந்து சுகர் சொல்யூஷன் வச்சுப்போம் அது வந்து நீங்க வடிகட்டுறீங்கன்னா அது ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டிஃபியூஸ் ஆயிடும் ஆனா இது வந்து என்ன ஆகாது டீ டீ போடுற அந்த அந்த டீ இருக்கு இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமா டிஃபியூஸ் ஆகாது வாட்டர் வர்ற அளவுக்கு சீக்கிரமா அது டிஃபியூஸ் ஆகாது அப்ப அந்த ரேஷியோ ஆஃப் த டிஸ்டன்சஸ் அந்த டிஃபரன்சஸ் பார்க்கும் பொழுது டிஃபியூசபிலிட்டி டிஸ்டன்சஸ் டிஃபரன்ஸ பார்க்கும் பொழுது கொலாய்ட்ஸுக்கு டிஃபியூஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க லாஸ்ட் இயர் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க சொல்யூஷன் லெசன்ல படிச்சிருப்பீங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் சொல்யூட் டிசால்வ் இன் த சால்வெண்ட் எவ்வளவு சால்வெண்ட் எவ்வளவு சொல்யூட் சால்வெண்ட்ல டிசால்வ் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமையும்னு சோ அதை பொறுத்து தான் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் டிப்ரெஷன் இன்ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஸ்மோட்டிக் பிரஷர் இதெல்லாம் அமையும் சோ கொலடல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கொலடல் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸிபிட்டிங் காலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ப ஆஸ்மோட்டிக் பிரஷர் மூலயமா நம்ம எதனுடைய மாலிகுலர் வெயிட்ட டிட்டர்மைன் பண்ணலாம்னா கொலாடல் பார்ட்டிகல்னுடைய மாலிகுலர் வெயிட்ட டிட்டர்மைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஷேப் ஆஃப் கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ் சோ கொலாடல் பார்ட்டிகல்ஸ்னுடைய ஷேப்ப வந்து சொல்லலாம் அதாவது கொலாடல் பார்ட்டிகல் வந்து அர்சினிக் சல